Ay, esta parte nunca me ha gustado, son mi dio, güey. Mira, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿Qué tal, mis amigos? Estamos llegando al final de esta miniserie de la línea de orígenes de, de los reviews y los unboxings de la línea 1, 2, 3, 4. 3.5 de los deluxe, las naves, las bestias Y en este caso ya llegamos a la parte hermosa La parte más esperada Que desde que vimos el día 1 de lanzamiento En la preventa de Walmart eh, Creo que fue en agosto del 2020 Hicimos la precompra Pero antes compartimos en nuestras redes sociales El link para que lo pudieran comprar y apartar ustedes Después lo compramos nosotros Solamente compramos uno porque nos gusta compartir y después de mucho tiempo que se tardó en el lanzamiento y después de que nos hicieron un desaire que según se iba a tardar más pero nos llegó de sorpresa ya por ahí vieron el mini videito que estaba rolando en facebook ahora sí vamos a hacer el review a destaparlo a armarlo a adorarlo y jugar con él el castillo de Grayskull que está aquí rematando esta miniserie vamos a hacer también un video aparte de recreando lo que es la portada o más bien la contraportada que nos encanta hacer eso esas este, andanzas de recrear las portadas de las, de las cajas entonces también vamos a tener una aventura por ahí recreando todo esto nos va a costar trabajo yo con muchos consejos que nos han dado para fotografías de juguetes ese viene en uno siguiente pero aquí vamos a jugar bueno sí vamos a, a mostrarles y armar el castillo gresco con Todas estas figuras que ya van a estar abiertas para poder adornarlo y engalanarlo como se merece. La bienvenida al primer playset de la línea de orígenes que es el Castillo Grayskull. Por ahí creo que ya viene una montaña tenebrosa. Eh, van a ver en otros videos. Ya está por ahí de los teasers en las mismas cajas. Ojalá les guste estos Collector Mendy. Ya vamos a abrirlo porque ya no me aguanto. Perfecto, ya lo tenemos aquí por fin y como siempre antes de hacer el unboxing tenemos que hacer el review, tenemos que ver todas estas ilustraciones que Axel Jiménez la verdad nuevamente se lució, vean toda esta batalla que viene adornando lo que es el castillo, ah, esto nos remonta, nos da tanto saudade al primer castillo que conocemos, al vintage, ah, hay tantas cosas en esta batalla que no me gustaría dejar pasar nada, vean nada más, los primeros colores de estratos, no, no, no. Un Manifaces contra un Beastman, allá está Tila con el peto de la, lo que es el Green Goddess, ya lo tenemos, ya tenemos una Tila así, también a Trap John, Moral Arms contra Merman, como siempre, He-Man contra Skeletor aquí, casi al centro de esta ilustración fabulosa, unas Sorceres en blanco que vienen aquí, una figura exclusiva, que es una edición especial, que es la hechicera del Templo de la Oscuridad, ¡ah carambas! También hay muy buenos detalles como es Evil Lee que viene con el otro traje, en el traje morado que está invocando al ejército de los soldados calavera, fantasmas, bueno está, está rarísimo, está muy bonito. También hay un Triclops contra un Run Man de, que ya salió en Deluxe, no es formidable. También aquí en los costados podemos ver adicionales, ahí vemos por ahí, aquí a un Fisto peleando contra una criatura que no hemos visto, también un pterodáctilo, también con otras figuras que chance podrían salir al estilo Filmation. Del otro lado también podemos ver pegadito aquí en la luna, unos Sky Sled ahí sobrevolando lo que es el castillo a punto de aterrizar en la batalla. Igual que en el Vintage también hay un Sodak cuidando la parte de arriba de la torre y de este lado vea nada más, tenemos a Battle Cat contra Panther ahí peleando también los dos. No, no, estas ilustraciones son formidables. También podemos notar muy bien cuidado los aspectos o las ilustraciones de este castillo donde el logo está como resaltado en otro material. Aquí podemos ver que toda la caja es un poco más mate. Aquí podemos ver cómo brilla el logo de Masters of the Universe. Pensaron en todos los detalles, vean nada más. Y lo más importante, vamos a dar la vuelta. Chequense nada más la parte de atrás. Ya no viene en blanco y rojo. Ahora ya viene completamente a color. Esto nos está recordando cómo eran los pósters de los 80s. Estas ilustraciones nos daban un teaser. Nos decían, mira, así se pueden ver todas tus figuras completas. Y debes de tenerlas todas. Entonces corríamos a poder conseguirlas para poder recrearlas. Obvio, vamos a volver a hacer la recreación ahora con este castillo de orígenes. Aprovechando todo esto. Ya que tenemos todas estas figuras. Este Lanchar que es fabuloso. Mientras aquí les dejo otra vista de la parte de atrás de la caja. 
ya no me aguanto, vamos a abrirlo porque está formidable. Ya no sé si abrirlo o no porque esta caja me llegó enterita, está completita, no tiene ni una patinada de mosca. <ríe> y también llegó con su mailer box, pero ni modo, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal está por dentro. Listo, podemos hacerlo con mucho cuidado. Aquí vamos a quitar estas protecciones que nos mandaron. Ay, caramba. Sale una, sale dos, sale tres, sale cuatro. Ahora sí, con mucho cuidado. Vamos a sacarlo poco a poco. Cuidado porque trae muchas piezas sueltas. Aquí vemos ya, saqué una. Ojo, ahorita que lo... Cuando ustedes lo saquen. Acá, miren, los injertos de cartón. Vamos a darle la vuelta, dame un segundito. Viene así, entonces ya se toma la primera parte, vienen en bolsas separadas, vamos a poner una aquí, este cartón separando, ah, con un cuidado, aquí todos ya los más aditamentos, ah, miren el, el arito entrenador, la torreta, aquí se le abrió un poquito lo que fue la boca, vamos a cerrarlo, ah, hasta Vamos a con mucho cuidado Y aquí está todo lo demás Uy, vean estos stickers Ay, caramba Mira nada más Está hermoso, muy bien pensado Muy bien acomodado Vamos colocando todo por aquí Listo, ya está liberado el castillo Volver a ver después de casi 40 años esta, Estas bolsas con los stickers Espérenme la computadora no, esto no tiene igual, es sin igual, ay las armas, ay. ya por fin lo destapamos antes de empezar a armarlo, quiero que vean que como vienen, vienen sus tres bolsitas, aquí viene el instructivo con sorceres y otra vez este sticker, ay qué maravilloso, viene ya renovado el suelo, la alfombra viene muy similar, lo que son los estándares con las espadas buenas o malas también viene renovado, la nueva fotografía de lo que es la computadora que viene acá ya en forma de plástico en la parte de atrás de nuestro fabuloso eh, trono del rey y chequense esto esto ya viene completamente renovado y diferente que sería la parte del calabozo que ya también para la exclusiva de la powercon 2021 también viene el espíritu de Grescol y nuevamente un calabozo en 3d vamos a ver más adelante dónde van a, vamos a colocar esto pero Chequense mientras vamos a poner aquí la comparación de el nuevo contra el viejo. Completamente renovado, muy diferente. Pero con todo ese sabor vintage, vean nada más, qué chulada. También ya viene con su instructivo porque hay algunas partes que tenemos que ensamblar. Partes diferentes, tenemos que dejar fotografías para que lo puedan ver en su versión. En, nada más en inglés, vamos a repasarlo todo esto. Ya me muero por poder armarlo. Nada más quería enseñarles cómo vienen las tres bolsas. Aquí viene la computadora con otro piso adicional. Que viene con otro estandarte de tela. Que eso está formidable. Acá también viene el segundo estandarte de tela. Este es uno como, ya, como el que ya conocíamos del encanto de cartón. Este es completamente nuevo. Ahorita lo vamos a ver. Esta es la tercera bolsita. No, la segunda, perdón. Y la tercera ya viene aquí con las armas y el estandarte. Vamos a ver aquí uh, si sí, una queja y algo que nos pasó con esta bolsa pero vamos a pasar a armarlo aquí tenemos el mecanismo de la trampa del trono completamente mejorado y reforzado para poder activarlo y que sea mucho más fácil aquí está todo el mecanismo se ve por abajo una vez que libera todo el riel la trampa esta ya se viene abajo está muy bien hecha mucho mejor pensado en la ingeniería y la jugabilidad del mismo castillo está formidable este sí lo vamos a a divertir mucho y va a soportar muchísimo más. Bien, ya está armado, ya colocamos todos los stickers en su lugar, ya le pusimos las segundas plataformas, pero antes de abrirlo, antes de pasar 
ya está revisando este hermoso castillo vamos a mostrarles esta parte que cambiaron muchísimo y fue una de las mejoras y aprendieron de sus errores del vintage vean estos seguros para poder cerrarlo aquí está uno y acá está el otro esperamos que este plástico sea mucho más duradero para poder cerrar y llevar el castillo vamos a volver a cerrarlo por aquí porque ahí está uno ahí está otro y chequense esta parte de aquí ya la manija o esta parte para, para que se pueda llevar y manipular mucho más fácil el castillo está mucho mejor pensado que en el vintage también se agradece mucho ya este cambio que tuvimos junto con los broches entonces ahora sí vamos a proceder vamos a pasar a abrirlo porque ya tenemos que revisar esta chulada ton, ton, ton. <ríe> ya por fin está abierto ay carambas nos tardamos un poquito por estar acomodando todo pero vean ahora sí en todo su esplendor completamente abierto este castillo de orígenes ah, vamos a repasar un poquito aquí tenemos a la parte entrenadora es muy diferente a la vintage aquí podemos ver que tiene la cabeza de jabalí creo que aquí viene chueca eh, bueno así viene es muy diferente, ya viene completa en la escultura 3D esta es la cabeza de jabalí y de este lado el puño muy diferente a lo que estamos acostumbrados ya una escala más grande al igual que las patas eh, esta pequeña parte también del castillo vintage es muy muy bonita vamos a ponerlo por aquí, esta es la primera parte ah, una pieza adicional que tenemos aquí es otro rack de armas Déjenme mostrárselos aquí, nada más podemos poner tres armas diferentes, estoy aprovechando, colocando las dos mitades de la espada del poder con la katana de Ninjor, ¿por qué no? Esta es una pieza adicional que nos entregaron con este castillo, eh, nada fuera de lo no muy extraordinario, aquí no se acomodan bien las espadas, déjenme ponerlo de regreso, este que sí fue un como mmm, eh, no fue lo esperado no tiene todas las armas el que estamos acostumbrados al rack de armas este viene ahora en color café viene mucho más grande simplemente trae cuatro armas aquí también tiene espacio como para no sé colgar otra ametralladora y aquí pusimos mientras el escudo de Jimán tiene este espacio aquí a un lado entonces lo aprovechamos para ver si cabía o no aquí ya lo colocamos aquí está el escudo Viene con esta ametralladora, la lanza que ya conocemos, esta después la utilizaron para Scare Glow. Una espada sencilla, este mazo, bastante bonito. Aquí se evitaron los problemas, no viene lo que es el arma, la pistolita, la que siempre fue el dolor de cabeza del juguete vintage porque siempre se perdía. Ahora nada más vienen cuatro. Vamos a poner este por acá porque, chequense nada más esto. Aquí ya está Bisman muy preparado. A subir a atacar a Sorceress, que es la que viene aquí en este paquete. Pero quiero que chequen esta. Esta escalera ya viene mucho más grande, más ad hoc. Ya tiene textura. Todo lo que son las partes de madera junto con simulando esto la soga. Aquí tiene unos orificios que te permiten colocarla. Tanto arriba como abajo para que sea más fácil el poder poner la jugabilidad. Tiene de este lado y aquí para subir al trono. También aquí podemos ver que están las dos ranuras para poder montar lo que es la escalera y aquí ya está listo Bisman para poder atacar a Sorceres ya armamos aquí el ascensor entonces es lo mismo se hace igual que el vintage ya aquí lo subimos por el mecanismo que en esta ocasión es una águila ya hicieron un águila en lugar de una gárgola también tiene el mismo mecanismo ya está aquí a la altura del segundo piso, vamos a atorarlo un poquito, aquí se pudo subir muy fácil ya que en el ascensor también viene este pequeño pec, ahí está, acá lo podemos ver para que entren en todo lo que son los pies ahora de los orígenes, por eso fue tan fácil subirlo, no se movió, vamos a colocarlo nuevamente aquí, vamos a hacer espacio porque ahora viene uno de mis trucos favoritos, formidables, preferidos de este castillo vintage, vamos a quitar el weapon rack el segundo ahora sí ya acomodamos porque viene mi parte favorita, lo que siempre me ha encantado de este playset, ya está aquí man muy colocado en lo que es el trono esperando que Skeletor se quede muy bien ahí en la trampa 
Ya hicimos aquí unas adecuaciones. Ahora sí vamos a intentarlo. Uy, esta es mi parte favorita. Vamos a hacerlo muy despacito. Ah, no te vayas, Jimán. Ok, ahora sí ya lo tenemos colocado. Vamos a darle toda la vuelta. Ojalá ahora sí pase. Y... Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. Ahora sí se fue hasta el fondo. <ríe> ah, es mi parte favorita de este... De este castillo, perdón Skelly, perdón Skelly. Y ya antes de salir de este castillo, déjenme mostrarles cómo vienen ya los segundos pisos o estas plataformas que tenemos de este castillo. Viene con las texturas, vean nada más, ya la madera junto aquí con sus remaches. Aquí vean de cerquita esta computadora, ahora ya con plástico en lugar del cartón. Están también estos pequeños, estos pequeños fue un muy buen detalle. Esta segunda computadora que tenemos de este lado, ahora ya también es plástico, no es un injerto de cartón. Y aquí tenemos el PEC para colocar a el traje espacial o el hombre del espacio, que ahora va a salir como una exclusiva de la PowerCon 2021, que tiene una pequeña abertura, un espacio aquí, lo podemos ver, aquí cabe mi dedo. Es para poder insertar ahora también lo que va a ser el calabozo en 3D que va a salir hacia arriba como el tentáculo rosa que tenemos ahí, esto es una exclusiva de la PowerCon 2021, esperamos poder conseguirlo esto es lo que le decía de la escalera aquí también tiene los dos pequeños orificios para poder colocarlo y que sea más fácil que se quede ahí la escalera, aquí está de este lado también de, de este segundo piso para colocarlo aquí y que se quede también allá arriba ya está muy bien tenemos también el famoso banderín con las dos, aquí viene la espada de Skeletor o la espada mala y vamos a quitarlo para que lo puedan ver bien ahí está también las dos espadas del poder pero con el poder eh, este el sol naciente y acá eh, como casi antieternia anti viene más grande este entrenamiento hay un pec para que lo puedas colocar en esta segunda parte también vienen otros orificios para que puedas colocar y hacen otras armas yo creo que por ahí vienen más aditamentos para que puedas colocar alguna otra cosa ya de este lado Vamos a seguir aquí con la torreta, esta está muy bien hecha, es un poco más grande, muy muy diferente lo que es la escultura, vamos a quitárselo para poder verlo bien, ahí está, es muy diferente esta torreta al diseño que está acostumbrados para lo que es la vintage, esto de origen es, tiene su toque personal en cuanto al diseño de esta, es más grande y aquí podemos colocarlo, también tiene el pec para que lo coloquemos en la parte de arriba, déjenme ponerlo, ahí está, también aquí tiene el pec para que puedas poner la figura y está sosteniendo la torreta, no se llega a caer, este segundo estandarte que ya también es de cartón como lo vimos, muy parecido, ya cambió, es un poco más grande lo que es el trono, también con la misma ilustración en la parte de aquí atrás, es muy diferente esta escultura, aún así se llega a parecer mucho, ahora también este castillo tiene toda esta textura de la parte de abajo para simular que también es piedra no nada más se quedaron conformes con la escultura de la parte de afuera ya también adentro nos están dando todo lo que es esta textura tanto en los pisos del castillo como en los de madera y vean otra vez aquí está más de cerca este mecanismo de lo que es el ascensor Ahora le cambiaron lo que era la gárgola por esta pequeña águila. Muy bien hecha. Y ahora lo lleva para abajo también igual. ¿O no? <ríe> bueno, ahora vamos despacito. Ya aquí se queda la figura. Gracias a el pec que tiene también aquí colocado. Listo. Para que puedas parar a tus figuras y así ya no se caigan. Así se ve por adentro este castillo de Origins. O de orígenes ahora vámonos a una parte hermosa vamos a ver toda la batalla que está sucediendo en la parte de afuera pues ya lo tenemos abierto chequen este tono de verde que aquí tenía un, yo mis dudas pero viene como con textura un poco rara al principio yo pensé que iba a ser brillantina pero nada más tiene como estos destellos blancos está bastante extraña la textura pero no hay ninguna queja tiene aquí unos pintados con aerosol en verde muy similares a lo que son entre el Classics y el Vintage una muy buena combinación 
las texturas que le pusieron ahora a la calavera, vean nada más, en lugar de un solo spray, nada más en el antifaz que cubría lo que era lo, la cuenca de los ojos y la nariz, ahora ya lo tenemos más detallado, vean la profundidad que tiene esta escultura, Uf. vean, volvieron a modificar la entrada de la boca, ahora sí ya caben las figuras, la puerta ahora ya viene de color café, de color madera, con sus vivos en plata representando como si fuese el mismo metal y ahora trae una sorpresa ya también trae un cambio modernizado este vamos a utilizar la espada del poder porque aquí el cerrojo viene con un resorte muy similar a lo que es classics vamos a abrirlo por fin ya abrió vamos para abajo y vean nada más miren quién nos da la bienvenida al castillo aquí está la sorceress que esta es la figura exclusiva que viene con este playset todo en blanco, muy al estilo de Filmation es una preciosura esta Sorceress vean nada más mis amigos la escultura que le metieron aquí el detalle en el puente de la boca ya estos dientes, vean nada más las muelas, la lengua, no, no, no ahora sí se lucieron vamos a seguir viendo por acá de este lado tenemos la torreta donde aquí tenemos al buen roboto defendiendo el castillo como siempre Sodak al lado del estandarte muy amenazante aquí apuntando hacia abajo tenemos la otra parte de la torre aquí hicimos trampa pusimos al sky sled con el príncipe Adam digo que hicimos trampa porque ya sabemos quién es y él está allá abajo combatiendo también otra de las cosas que metieron fue ya un color café aquí en las tejas muy similar a lo que es el Classics ya tenemos aquí, imagínense que está volando, no lo pudimos amarrar aquí está Stratos, ya tratamos de hacer un poco de recreación del dibujo que está en la caja entonces lo podemos ver ahí, vamos a seguir recorriendo vamos por estos gatitos que están aquí peleando ya tenemos la Pantera de Collectors Edition, esta ya es la que trae el tercio pelo vean nada más, chihuahua, esta era la que nos hacía falta peleándose con el Battle Cat que fue la primera bestia que salió acá representando también el mismo castillo la figura ya está Tila peleando contra Trap Joe intentamos hacer las mismas posturas Mara Rams dándole un buen masazo al buen Merman que casi se va para atrás de este lado también Bisman peleándose contra Many Faces intentamos ahí con el látigo vean cómo se lo está jalando esto es adicional, pero no lo quisimos dejar afuera. Aquí ya tenemos a Lanchak tripulado por Ninjor. Pero Clam Champ, como todo el campeón que es, está manejando con un lado el Lanchak y atrapó del otro lado a Scareglow. Vean nada más. No lo quisimos dejar fuera estas tres figuras porque son formidables. Acá de este lado, vamos a sentarnos a los principales un segundito. También tenemos al colado de Orco medio defendiendo, nada más ahí espantado muy bonita figura también ya aquí tenemos a Triclos contra Ranman también ahí en el ángulo más o menos del castillo y este detalle me encantó aunque la Evelyn no es el pintado morado que estamos viendo en la carátula ya la tenemos aquí conjurando o trayendo a la vida estos eh, el ejército de los esqueletos déjenme intentar algo para ver si se alcanza a ver Aquí las otras que le tenemos preparados en este ejército de esqueletos improvisado. Y ahora sí, aquí los tenemos cargados. Chequen. Ah, nomás. Esto sí es un ejército. Ve eh, nomás. Y también, ¿por qué no? Ya también recargamos a Scareglow. Esto fue un pequeño adicional. No lo quería dejar pasar. Nada más simulando aquí este levantamiento del ejército de calaveras. <ríe> ay, ay, ay. Y en el centro de toda la batalla ya tenemos aquí a Skeletor. El primer lanzamiento, o más bien la ola 1 contra He-Man en la ola 1 también. No quisimos hacer ningún cambio porque se ven formidables en esta posición de batalla. Ya nada más. Vamos a, déjenme hacerme para atrás para hacerles una panorámica de toda esta batalla. Ay, ay, ay. ¿Qué más piden? ¿Qué más piden? Pues así mis amigos llegamos al final de este video sin palabras, vean nada más esta hermosura con todas las piezas disponibles de la ola 1, 2, 3, 4 deluxe, 
la que quieran ya están aquí representando más o menos lo que viene en la ilustración afuera del castillo quiero dejarles esta última toma porque es formidable ahora vamos a ver dónde lo vamos a poner espero les haya encantado el video como a mí me fascinó hacerlo me divertí muchísimo de ser así por favor no olviden regalarme un like me ayuda mucho suscribirte como por aquí por favor no olvides ver la siguiente miniserie que viene aquí todo lo relacionado con la serie de orígenes o este siguiente video nos estamos viendo en la próxima, yo soy Arturo González, estás en Collector Mendy y recuerda que coleccionar ah, también es un arte. Nos vemos en la próxima.